subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब इसमें जो बुक के अंदर इसके करेक्टर्स दिए हैं उसको देख लेते हैं वो कहते हैं कि भाई जी एक तो ये परमानेंट बॉडी है ये कभी पूरी तौर पर डिसॉल्व नहीं होती दूसरी बात ये है कि ये इक्वल प्रपोर्शन होती है हर सुबह से इक्वल इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है हर सुबह से इक्वल नंबर में इसके अंदर मेम्बर आ रहे होते हैं एक इक्वल तादाद में चलो उसके बाद क्या होता है कि ये नेशनल कोहियन और हारमोनी वगैरह वो ये कह सकते हैं कि सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बराबर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है एक नेशनैलिटी के तौर पर एक सेबल बन जाता है सिंक्रोनाइजेशन होती है कि भाई कोई एक सुबह दूसरे के ऊपर प्रवेल ना कर जाए सारे सुबह को बराबर का हक मिलता जाए तो इसका ये काम होता है फिर जो इसमें होता है अब देखो पाकिस्तान के चार सूबे तो है ही है चार फिर जनाब जी उसमें गिलगित बल्चिस्तान पांच कर लो अब ये होता है कि जो फाटा के इलाके हैं फेडरली एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरीज जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज अब वो वाले इलाके तो किसी सूबे में नहीं आते तो वहाँ के भी तो मेबर चाहिए वो भी तो आखिर पाकिस्तान का हिस्सा ही है तो फिर ये होता है कि वहाँ के कुछ लोग भी इसमें सेलेक्ट होते हैं अब इसकी एक टेबल दी हुई है बुक में तो हम उसको देख लेंगे जब कि उसमें कितनी कितनी हर किसी की एक उन्होंने वो दी हुई है फॉर्मेशन कि भाई किस किस सूबे से कितने कितने मतलब आप देखें कि हर सूबे में से चौदह चौदह मेंबर तो होंगे जनरल सेलेक्ट होंगे फिर हर सूबे में से चार चार औरतें भी होनी चाहिए उन चौदह के अलावा फिर एक चार चार टेक्नोक्रेट भी होने चाहिए मतलब पढ़े लिखे लोग भी होने चाहिए जो मुल्क के सूरत हाल को समझते और चलते हो फिर यह है कि माइनॉरिटी में से जो गैर मुस्लिम वगैरह है उनमें से भी एक एक बंदा हर सूबे में से सिलेक्ट होना है ये करना किसने है ये प्रोवेंचल असम्बली ने करना फिर फाटा के इलाके से भी आठ लोग कम से कम होने चाहिए तो मतलब 104 सीटें जो टोटल इसकी हैं एक सैनेट की उसमें उनकी कंपोजिशन उन्होंने दे दी है कि हर सूबे के बराबर होने चाहिए पहले फिर उसके बाद फाटा में से आठ लोगों फिर जो फेडरल इस्लामाबाद है वो भी तो किसी के इसमें क्या कहते हैं टेरिटरी में नहीं आता किसी सूबे में नहीं आता तो उसमें भी ये होगा कि दो जनरल होंगे एक औरत होगी वोमेन होगी और एक टेक्नोक्रेट होगा तो इस तरह करके कि सुबह में से जो जनरल लोग होंगे वो सिक्सटी सिक्स होंगे जो सारे सुबह में से सत्रह औरतें आएंगी जो वुमेन हैं उनकी एक कोटा होता है फिर टेक्नोक्रेट सत्रह हैं और उसके बाद माइनॉरिटी की चार सीटें सैनेट के अंदर होती हैं तो ये एक सैनेट की कंपोजिशन उन्होंने टेबल दी हुई है फिर ये होता है कि ये छः साल के लिए सिलेक्ट होते हैं हर तीन साल बाद इलेक्शन होते हैं और वो क्या कहते हैं तीन साल बाद जो होता है कि रिटायर हो जाते हैं बाकी नए मेंबर उतने आ जाते होते हैं फिर ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है फिर उसके बाद जो इसका चेयरमैन होता है अब जो नेशनल असम्बली होती है इसका जो हेड होता है उसको हम स्पीकर कह रहे होते हैं जबकि जो सैनेट होती है इसका जो हेड होता है इसको हम चेयरमैन कह रहे होते हैं <coughs> अब ये होता है कि अगर किसी वजह से प्रेजिडेंट का ऑफिस ख़त्म हो जाता है या प्रेजिडेंट रिमूव हो जाता है तो इसका जो चेयरमैन होगा सैनेट का वो एज ए प्रेजिडेंट होगा अब यहाँ पर एक चीज़ है अब ये देखो कि अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद है और उसके बाद सैनेट भी मौजूद है प्रेसिडेंट रिमूव कर दिया जाता है तो फिर भाई प्रेसिडेंट जो है वो सैनेट का चेयरमैन ही क्यों लगेगा वो इसका चेयरमैन क्यों नहीं लग सकता जो इसका स्पीकर है नेशनल असम्बली का या जो वजी अजम है वो क्यों नहीं लग सकता अब इसमें आप एक चीज़ देखो प्रेजिडेंट के मतलब हमने सोचा समझा क्या था बोला क्या था कि जो प्रेजिडेंट है ये एक हर बनी क्रिएट करता है मतलब पूरी सारे सूबों को एक यूनिट के तौर पे हमारे रिप्रेजेंट कर रहा होता है ठीक है अब नेशनल असम्बली में जो स्पीकर होता है ये वजी अजम होते हैं वो आए होते हैं मेजॉरिटी से कि जो मेजॉरिटी आ रही होती है लेकिन जो सैनेट में लोग होते हैं वो तो होते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर सूबे की तो जाहिर बात है जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाले का बंदा हैड सेलेक्टेड होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहेगा बनस्पत उसका जो मेजॉरिटी है जो मेजॉरिटी पार्टी वाला बंदा है वो तो जाहिर बात है अपनी फेवर बात करेगा अपनी पार्टी की फेवर बात करेगा लेकिन सैनेट में क्या हो रहा होगा कि हर सूबे से डिफरेंट किस्म के लोग आए बैठे होंगे और हर सूबे से इक्वल लोग होंगे तो वो जो बंदा सिलेक्ट करेंगे वो हर सूबे के लिए फ़ायदा मंद होगा तो वो यूनिटी क्रिएट करने के लिए कहते हैं कि जो सैनेट का हेड होगा जिसको चेयरमैन कहते हैं वो बंदा जो होगा वो जाके इसका हेड हेड ऑफ स्टेट भी एक्ट कर सकता है इन केस के अगर जो वो क्या कहते हैं इसका सदर जो है पाकिस्तान का वो फारिग हो जाता है अब इसमें टेबल भी आपने देख ली उसको एक्सप्लेन कर दिया गया नीचे अब हम चलते हैं जरा नेशनल असम्बली की तरफ नेशनल असम्बली क्या होता है नेशनल असम्बली का सबको पता है कि भाई जिसमें हमारे सियासतदान बैठे आराम खोर सारा दिन लड़ते लुड़ते रहते हैं और काम करते कुछ नहीं है उसको कहते हैं नेशनल असम्बली नेशनल असम्बली का आपको पता है इलेक्शन भी पाँच साल बहुत होता फिर उसके बाद ये डिजॉल्व भी हर बार हो जाती है इसका सदर जो होता है इसका जो लीड क्या कहते हैं लीडर इसका जो स्पीकर होता है उसको स्पीकर कहा जाता है डिप्टी स्पीकर होते हैं जो इसमें जिस तरह इसका हेड होता है फिर ये होता है कि वजी अजम भी इसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसकी भी एक कम्पोजिशन दी गई है अब देखेंगे अगर हम इसकी कम्पोजिशन की टेबल देखें इनकी कंपोजिशन की टेबल देखें तो वो उसमें सीटों की जो तादाद दिखाई गई है वो हर सूबे की डिफरेंट है मतलब देखा जाए तो पंजाब की 148 है सिंध की 61 है खैबर की थर्टी फाइव है बलोचिस्तान की चौदह 
फाटा की बारह और फेडरल की इस्लामाबाद की दो सीटें हैं तो मतलब ये जनरल सीटों में आप देखें कि बड़ा अच्छा खासा तजाद और फर्क है कि आप बलोचिस्तान की चौदह सीटें सारी और पंजाब की एक सौ अड़तालीस सीटें हैं तो किस तरह हो सकता है कि पंजाब बलोचिस्तान के हक में फायदा करें तो इसको कवर करने के लिए उन्होंने हम एक सैनट का कंसेप्ट रखा हुआ है अब दो सौ बहत्तर तो टोटल जनरल सीटें होती हैं फिर ये जो वुमेन का कोटा है पंजाब में पैंतीस हैं सिंध में चौदह हैं खैबर पख्तुलखान में आठ हैं और बलोचिस्तान में तीन हैं तो ये टोटल मिला के तकरीबन साठ हो जाते हैं और उसके बाद माइनॉरिटी की दस सीटें हैं ये स्पेसिफाइड नहीं है ये पूरे मुल्क से ही दस माइनॉरिटी मेम्बर उसमें मौजूद होने चाहिए कम अज़ कम नेशनल असम्बली में तो ही जाके नेशनल असम्बली की सीटें वैलिड होगी तो टोटल सीटें थ्री फोर्टी टू होती हैं नेशनल असम्बली के अंदर यार ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए ज़्यादातर न्यूज़ देखा करें आप इस चीज़ को इंक्रीज किया करें कि ये कैसे हो रहा होता है न्यूज़ देखा करें आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा मीडिया एक्टिव हो गया इस चीज़ के बारे में कि आपको कानून लॉ अदालत नेशनल असम्बली वजी अजम सुप्रीम कोर्ट और इनके बीच में क्या खिचड़ी पकी हुई है नैब क्या है कानून में किस तरह मसले चल रहे हैं कौन किस केस में पास है बहुत कुछ चल रहा है तो आप न्यूज़पेपर देखा करें और उसमें इस चीज़ को गौर से समझा करें कि ये क्या चीज़ है जनरल नॉलेज की चीज़ होती है और ये बड़ा फ़ायदा देती हैं आपको अच्छा तो नेशनल असम्बली क्या होता है अब इसका मेन फंक्शन क्या है नेशनल असम्बली का सबसे भाई बड़ा फंक्शन तो है इसने पॉलिसीज प्रोसीजर्स कानून बनाने हैं ये और बात है बनाए ना बनाए हमारा इससे कंसर्न नहीं है लेकिन इनका मेन फंक्शन यही है कि जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए इन्होंने कानून बनाने हैं पॉलिसीज़ बनानी है प्रोसीजर्स बनाने हैं अब इसका तरीका क्या है ये हम देख लेते हैं कि आगे उसमें लेजिसलेशन क्या है तो ये हमने देखा कि भाई नेशनल असम्बली क्या होती है जो पॉपुलेशन की बेस में इसकी सीटें डिसाइड होती है नंबर वन उसके बाद ये होता है कि पाँच साल के लिए सिलेक्ट होते हैं और ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे होते हैं लोगों के वोटों से देखना अब जो सेनेट के मेंबर हैं वो लोगों के वोटों से सिलेक्ट नहीं हो रहे होते वो प्रोवेंशल असम्बली जो एम होते हैं वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं जबकि जो नेशनल असम्बली के मेबर होते हैं वो डायरेक्ट जनरल पब्लिक के वोटों से जिसको हम एम वगैरह कहते हैं ये वहाँ से इलेक्ट हो रहे होते हैं फिर ये खुद ही असम्बली इसके लोग ही इलेक्ट कर लेते हैं अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह और इसकी सीटों की कंपोजिशन हमने एक टेबल की फॉर्म में देख ली अच्छा अब हम देखते हैं कि यार लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या होता है एक कानून बनता कैसे है ये हम बात कर रहे हैं उसकी जो कि एक एक्ट होता है हमने तीन तरह के देखे थे ऑर्डिनेंस एक्ट और बाई लॉज अभी हम बात कर रहे हैं एक्ट की सबसे जो बड़ी और प्रिवेलिंग क्या कह सकते हैं लॉ की कंडीशन है या फंक्शन है जिसको हम कहते हैं वो एक्ट होता है एक्ट सबसे ऊपर प्रिवेल कर रहा होता है अच्छा एक्ट बनता कैसे है सबसे पहले अब देखो कि दो हाउस होते हैं पहले बता दिया सेनेट होता है नेशनल असम्बली होता है अब किसी भी हाउस में बैठे हुए बंदे के दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है ऐसे बैठे बैठे उसे खुजली कि भाई कम अज़ कम ये कानून तो लाजमी होना चाहिए ठीक है अभी ये कानून लाजमी बनना चाहिए इस कानून के ऊपर बात होनी चाहिए इस कानून के ऊपर ये होती है बात देखते हैं कि करारदाद मंजूरी हो रही होती है और बिल मंजूर हो रहे होते हैं ये है वो है तो भाई किसी को भी बैठे बैठे वहाँ पे आवाम का जनरल पब्लिक का ख्याल आ जाता है बैठे बैठे सोचता है कि भाई लोगों ने तो मुझे उनकी भलाई के लिए किया तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बिल जनरेट करता हूँ ये एक लॉ बनाते हैं अब किसी भी हाउस में कोई भी एक बिल पास हो सकता है जब एक बिल दूसरे एक हाउस में पास होता है वहाँ पे प्रेजेंट हुआ अब उसका एक जो है एक बंदा आइडिया देता है जो भी करता है वो एक रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करता है रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद वो जिस हाउस में पेश हुआ है नेशनल असम्बली में हुआ है सेनेट में हुआ है वहाँ पे लोग उस पर बहस करेंगे उसके ऊपर चीज़ें होंगी काफ़ी सारी डिस्कशन होगी फिर जब वो वहाँ से मेजॉरिटी से नेशनल असम्बली से या सैनट से जिस हाउस में जनरेट हुआ था पास हुआ तो अब इसको क्या करेंगे कि दूसरे हाउस को भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कि हाँ भाई अब आप भी देख लो क्यों अब एक सुबह ने जो कानून बनाया नेशनल असम्बली ने अगर से कि कानून बनाया तो हो सकता है कि किसी सूबे की डिसफेवर में जा रहा हो किसी सूबे को नुकसान पहुँचा रहा हो तो फिर वो सैनट को भेजा जाएगा हाँ भाई आप भी देख लो कि सारा कुछ अमन अमान की हालत में हम अपना फ़र्ज मंस भी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम उनके ही फेवर में यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं तो क्या करते हैं सेनेट को भेजते हैं फिर सेनेट में उस पर अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस होती है सारा कुछ होता है अब दो कंडीशन हो सकती हैं या तो ये होता है कि सेनेट में या दूसरा हाउस जो है उसको पास कर दे दूसरा हाउस उसको पास कर दे और वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास एंड अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा और वो एक्ट बन जाएगा अच्छा अब क्या होता है कि एक हाउस उसको पास करेगा अगर एक हाउस उसे पास नहीं करता तो वो वापस उसी हाउस को भेज देगा जिसमें बिल भेजा है मतलब उसमें अगर कोई डेफिशेंसी वगैरह कोई मसला है तो वो उसको हाईलाइट करके वापस उधर भेजेगा भाई इसी चीज़ को क्लियर करो फिर वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर होंगी उसके ऊपर डिस्कशन होगी बहस होगी दोबारा पहले फिर हाउस में भेजा जाएगा उसमें जिस दूसरे हाउस में वहाँ पे जाके फिर उसके ऊपर बहस होगी हाँ भाई अब सारी डेफिशेंसीज रिमूव हो गई हैं
वो बिल पास हो जाएगा उसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करके जनाब उसको एक्ट बना देगा अच्छा अब ये होता है कि उसमें जो हाउस के दरमियान जो इसको कहते हैं कि गैप होगा जो उनको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई एक अगर हाउस में क्रिएट हुआ दूसरे में अप्रूवल के लिए भेजा गया तो वो बाउंड होगा कि विद इन नाइन्टी डेज उस हाउस उसको या तो पास कर ले या तो अमेंड कर ले या उसको रिजेक्ट कर ले जो भी होगा उसने नाइन्टी डे के अंदर करना है अगर नहीं करता तो फिर उसके बाद ये होता है कि उनका जॉइंट सेशन जो होगा वो जॉइंट सीटिंग में उसको बुलाया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग करके उसको पास कर दिया जाएगा अच्छा अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि प्रेजिडेंट के पास चला गया ठीक है दोनों हाउसेज ने एक बिल को मंजूर कर लिया एक बंदे के जहन में जो खुजली हुई थी उसने बिल पास किया था एक ने एक हॉल में उसने पास किया नेशनल असम्बली ने पास किया या सैनेट ने पास किया उसके बाद दूसरे हॉल को भेजा गया उन्होंने भी उस पर गर्मा गर्म बहस करके तल के तुड़के लगा के जो भी चेंज करनी थी कर कर के उन्होंने भी उसे पास कर दिया अब जब दोनों तरफ से पास हो गया अब बारी आ जाती है हमारे सदर साहब की बारी बात है यार सदर साहब को भी पूछना है आखिर बैठे हैं मुल्क के सदर हैं सदर होता है सदर लगे हैं आखिर तो उनका भी कोई ना कोई काम होता है तो उनको आखिर में साइन कर देते हैं कि भाई उनको भेज देते हैं मेहरबानी करके इस पर साइन करके इसे एक्ट बना दीजिए इसे वो क्या कहते हैं ना जाविदान ज़िंदगी बख्श दीजिए तो उस टाइप की चीज़ तो वो कर दें इसको तो वो फिर उसको सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाता है प्रेजिडेंट के पास अब प्रेजिडेंट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं या तो भाई उसे क्या कहते हैं सिग्नेचर कर एक्ट बना दें या उसे कोई बीच में मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं तो वो वापस पार्लियामेंट को भेज दें अच्छा अब ये होता है कि जनाब जी जब प्रेसिडेंट करता है एक बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजता है तो अब फिर ये नहीं होगा कि पहले एक असम्बली में पास हो फिर दूसरी असम्बली में जाए सेनेट पे जाए वहाँ पे जा के पास हो फिर उसके ऊपर गर्मा गर्म बहस होता है फिर ये होता है कि जब वो बिल आ गया उसके ऊपर उन्होंने जो कंसिड्रेशन दे दिए हैं प्रेजिडेंट ने जो उस पर ऑब्जेक्शन दे दिए हैं वो क्या करेंगे जॉइंट सीटिंग रख लेंगे सेनेट वालों को भी बुला लेंगे नेशनल असम्बली वालों को भी बुला लेंगे भाई बैठ जाए उनके सामने बिल रख देंगे उसके ऊपर बहस होगी उसको फिर चेंजेस वगैरह जो करनी होगी चेंजेस वगैरह करने के बाद फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करके जो, जो है उसको एक दबाम पक्ष देगा उसको एक्ट बना देगा ठीक हो गया अब उसके बाद क्या है प्रेजिडेंट शेल विद इन टेन डेज असेट टू द बिल और रिटर्न अब प्रेजिडेंट के पास सिर्फ दस दिन होते हैं अगर उसे कोई बिल दिया जाता है तो उसने उसको या तो रिजेक्ट करना है या तो एक्सेप्ट करना है या उसको वापस अमेंडमेंट के लिए भेजना है तो उसने दस दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है अच्छा इन केस बिल इज पेंडिंग इन द नेशनल असम्बली और पास्ट बाय इट इज पेंडिंग इन द सेनेट द बिल शेल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली अच्छा अब ये होता है कि भैया अगर एक बिल जो था जनरेट हुआ नेशनल असम्बली में नेशनल असम्बली के लोगों में बैठे खुजली हुए उन्होंने एक बिल निकाला और उसको लाभ बनाने की कोशिश में लग गया उन्होंने उसके बाद बहस की उसे अप्रूव किया और सेनेट को भेज दिया ठीक है सेनेट में भी बहस होना बाकी थी या उन्होंने भी सिटिंग बुलाई हो रही थी पता चला जनाब जी हमारे आर्मी चीफ का मीटर घूम गया उन्होंने उठा के पटक के वजी को उधर मारा और सारी असम्बली को गिरा गुरु के उन्होंने जनाब जी क्या कहते हैं या इस तरह का कोई हुआ हुकूमत गिर गई या जनाब जी हुकूमती इतिहाद टूट गया अगर कह सकते हैं कि पीटीआई को एम क्यू एम ने छोड़ दिया काफलिंग ने छोड़ दिया तो हुकूमतें टूट गई नेशनल असम्बली ख़त्म हो गई सेनेट तो मौजूद है अपनी जगह पे तो जो बिल मौजूद होगा सेनेट में अब उसके ऊपर बहस नहीं होगी अब वो बिल ख़त्म हो जाएगा अब वो बिल लैप्स कर जाएगा लेकिन लेकिन ये होगा कि अगर एक बिल सेनेट में निकला और वहाँ पर मेजोरिटी से पास हुआ और उसके बाद फिर वो नेशनल असम्बली में गया और नेशनल असम्बली डिजॉल्व हो गई तो वो बिल वहीं का वहीं रहेगा वो पास नहीं वो लैप्स नहीं करेगा जब नया सेशन आएगा नई असम्बली आएगी तो फिर उसके ऊपर बहस होगी और उसको क्या कहते हैं रिकन्सिडर किया जाएगा दोबारा से एक्ट बनाने के लिए अब इसमें एक टर्म यूज़ होती है मनी बिल देखो इसका छोटी सी चीज़ है कि मनी बिल के बारे में एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि ये वो वाले बजट होते हैं या वो वाले कानून होते हैं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर होते हैं मतलब जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे करने होते हैं टैक्सेशन वगैरह होती है ये वाली चीज़ें होती हैं अब ये वाली चीज़ें जारी बात है नेशनल असम्बली का काम है डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों का काम है ये उन लोगों का काम नहीं है जो कि एम पी एस वगैरह सेलेक्ट करते तो लिहाजा इसमें सेनेट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता ये अभी आपने देखा कि फाइनेंस बिल वगैरह पेश हुआ सारा कुछ तो ये जब नेशनल असम्बली में पेश होता है उसके बाद इस पर बहस होती है और फिर ये प्रेसिडेंट को भेजा जाता है इसको एक्ट या ऑर्डिनेंस बना दिया जाता है या बजट बन जाता है जो भी होता है ये अप्रूव होता है इसको मनी बिल कहा जाता है अच्छा अब एक्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्ट बनता कैसे है एक्ट कि नेशनल असम्बली में बन रहा होता है सैनेट में बन रहा होता है जब जॉइंट सेशन मौजूद हो जब हकूमत मौजूद हो तब जो चीज़ बनती है उसको एक्ट कहते हैं एक चीज़ फिर आ जाती है ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है ऑर्डिनेंस ये होता है कि इन केस के अगर नेशनल असम्बली डिसॉल्व
तो वो फिर क्या करते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट उस टाइम में मौजूद होता है वो जब असम्बली मौजूद ना हो तो वो भी कुछ ऑर्डर्स दे सकता है जो उसके ऑर्डर्स होंगे या वो कानून बना सकता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मतलब एक कानून जो है वो सदर अपने आप बना सकता है उस वक्त जब नेशनल असम्बली अपने सेशन में ना हो जब हुकूमत मौजूद ना हो तो वो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं और ऑर्डिनेंस के इफेक्ट सेम होता है जिस तरह के एक्ट होता है ठीक है ऑर्डिनेंस उसी तरह ही काम करेगा जिस तरह की क्या एक्ट करता है उसकी वही पावर होंगी अच्छा अब ये होता है कि जो ऑर्डिनेंस होता है इसके पास 120 दिन होते हैं मतलब आज एक सदर ने 100 एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसके बाद ये होता है कुछ थोड़े से बाद महीने डेढ़ बाद इलेक्शन होते हैं नया सेशन आ जाता है अब जिस दिन से पास हुआ उस दिन से एक दिन मौजूद हैं कि अगर उस कानून को बहस करके दोनों हाउसेज से नेशनल असम्बली से और सैनट से भी अप्रूव करा लिया जाए तो तो जो वो ऑर्डिनेंस था वो बन जाएगा एक्ट लेकिन इन केस के अगर 120 दिन के अंदर वहाँ पे से हुकूमत बन जाती है अगर हुकूमत भी बनती है वो ऑर्डिनेंस चलता रहेगा लेकिन अगर हुकूमत बन जाती है असम्बली आ जाती हैं फॉर्मेशन में आ जाती हैं उसके बाद फिर एक दिन के अंदर उसके ऊपर कोई बहस वगैरह नहीं होती या उसके ऊपर कुछ इस तरह का काम नहीं होता तो वो फिर जो एक दिन के अंदर ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा जो क्या कहते हैं इसमें और इसने सदर ने इशू किया था तो वो फिर ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा ख़त्म हो जाएगा एक सौ तो बीस दिन के अंदर अंदर हाल ने पास करना है अब इसमें ये चार्ट दिया है चार्ट को हम देख सकते हैं कि चार्ट में सीधा सीधा उसने बता दिया कि कैसे कैसे होना है नेशनल असम्बली सेशन में हो ना हो ना हो तो ऑर्डिनेंस बनता है ऑर्डिनेंस बन जाए तो उसको क्या कहते हैं जब हुकूमत आती है नेशनल असम्बली को भेज देते हैं अगर वो वन डेज़ के अंदर उस पर बहस करके उसको अप्रूव करते तो एक्ट बन जाएगा अगर नहीं करते तो वो लैप्स हो जाएगा ये तो हो गया ऑर्डिनेंस की सारी सारी स्टोरी खत्म हो गई उसके बाद क्या कहते हैं कि नेशनल असम्बली जब सेशन में हो तो अब दो किस्म के बजट बिल हो सकता है कानून हो सकता है एक मनी बिल की फॉर्म में हो सकता है एक दूसरे होते हैं तो मनी बिल वाला तो होता है वो तो सीधा नेशनल असेंबली पास करेगी नेशनल असेंबली पास करके प्रेसिडेंट को भेजेगी प्रेसिडेंट दे दस दिन के अंदर उसके ऊपर रिस्पॉन्स देना और या तो वो एक्ट हो जाएगा या तो वापस चला जाएगा उसके ऊपर फिर मजीद बहस होकर वापस आ जाएगी ज्वाइंट सिस्टम में लेकिन जो दूसरे बिल होते हैं वो क्या होगा कि पहले नेशनल असेंबली या सैनट किसी एक में जनरेट होंगे उसके बाद दूसरे को ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे दोनों में बहस होगी दोनों में अप्रूव होंगे अप्रूव होने के बाद फिर ये प्रेजिडेंट को भेजे जाएंगे प्रेजिडेंट ने फिर वही दस दिन में इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है अप्रूव करना कन्फर्म करना है वो करने के बाद फिर या तो वापस भेज देगा या तो एक्सेप्ट कर लेगा और ये एक्ट बन जाएगा तो ये लेजिस्लेशन होगी जनाब ये हमारी जो कर रहे थे हमने ऑर्डिनेंस भी डिस्कस कर लिया एक्ट भी डिस्कस कर लिया अब होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है यार ये होता है कि जिस तरह देखो आई कैप को आई गवर्नमेंट ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं ये लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं जो हमारी कमेटीज़ होती हैं लोकल इनको भी कुछ ना कुछ पावर दी होती है क्योंकि लोकल लेवल के जो कानून होते हैं अब इतने छोटे 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 माइनर लेवल के जो कानून होते हैं वो बैठ के आप नेशनल असम्बली के लोग तो नहीं बनाएंगे इतनी छोटे छोटे मसले हैं यहाँ पर गटर लाइन हो गए और पाइप लाइनों के शरीर मुक्त तो उनके ऊपर भी कानून होते हैं तो वो चीज़ें अब नेशनल असम्बली के लोग तो नहीं बनाते फिर ये क्या करते हैं कि भाई जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है ना इनको डेलीगेट कर देते हैं अथॉरिटी जिस तरह कि हमारी आई कैप है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इसके बाई हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने कानून खुद बना लेते हैं अब ये होता है कि ये कानून किसी दूसरे कानून या एक्ट के ऊपर या ऑर्डिनेंस के ऊपर प्रवेल नहीं करता बल्कि ये होता है कि इनको चंद रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हाँ भाई इन इन सिचुएशन के अंदर रह के आप इन हालात के अंदर रह के कानून बना सकते हो कानून साजी कर सकते हो हाँ जी बात करते हैं लेजिस्लेशन के ऊपर उससे पहले यार हम थोड़ा सा ना कुछ दो एक सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं जो गवर्नमेंट के हुकूमत के सिस्टम होते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों ने बल्कि हर किसी ने तकरीबन जरदारी का दौर भी देख रखा है नवाज शरीफ का भी देख रखा है और इमरान खान का दौर भी है वो भी देख रहे हैं अब जरदारी के दौर में हम कहते थे कि भाई ये प्रेजिडेंशल सिस्टम है प्रेजिडेंशल सिस्टम मतलब एक सदारती निज़ाम चल रहा है अभी बीच में जिस तरह की अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान भी सदारती निज़ाम प्रेजिडेंशल सिस्टम लगाने के चक्करों में तो इसमें फ़र्क क्या होता है यार देखो कि जो प्रेजिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें डिसीजन मेकिंग या लॉ मेकिंग या इन चीज़ों की जो मेजॉरिटी और अथॉरिटी पावर होती है ना वो होती है प्रेजिडेंट के पास जो मुल्क का सरबरा होता है उसमें चली जाती है उनके पास कुछ कानून में तरमीम होती है कुछ के चेंज होती है जिससे पार्लियामेंट से और जो मजलिस शुरा के लोग होते हैं उनसे ये पावर निकल के चली जाती है सदर के पास लेकिन दूसरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें ये होता है कि सदर की जो हैसियत होती है वो जस्ट एक सेरीमोनियल सी होती है ममनून सैन टाइप साइलेंट कोई उनका मतलब चक्कर नहीं होता उन्होंने मुल्क के मामला में नहीं दखल देना उनका काम होता है जस्ट वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किस्म की हमारे एक सरबराह के तौर पर पेश हो रहे थे बाकी उसका काम कोई भी नहीं होता उसने साइन शाइनिंग कर रहे होते हैं बाकी तेईस मार्च को चौदह अगस्त को कपड़ा कपड़ा मार मूर के हमने उसको दिखा देना होता है कि हाँ भाई ये हमारा सदर है हम भी सदर रखते हैं बाकी वो कोई इस तरह की चीज़ होती नहीं
लेकिन ये तीन स्टेजेस पे डिफरेंट लोग ये वाली कानून साजी कर रहे होते हैं ये लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं कोई एक बंदा नहीं कर रहा होता तो चले हम इसका प्रोसेस डिस्कस करते हैं प्रोसेस डिस्कस करने से पहले ना हम क्या करते हैं कि हम जो स्टेट या गवर्नमेंट के इसमें जो तीन चार पिलर है जो तीन चार मेन चीज़ें होती है मतलब जिसमें आ जाता है हमारा प्रेजिडेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट होती है और सेनेट होती है उसके बारे में भी उन्होंने हमारे सिलेबस में डाल दिया कि यार इसकी जो कंपोजिशन है या इनका जो रोल है जो इनके फंक्शन है इसके ऊपर भी उन्होंने एक डिटेल काफ़ी सारी बीच में डाली हुई है तो हम इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही टच दे देते हैं चलते हुए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं पॉइंट्स याद करने हैं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं दो चार चीज़ें भी इसमें से आपको जहन में रह जाए तो वो बहुत है चले अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजिडेंट यार प्रेजिडेंट को होता क्या है और इसका काम क्या होता है और ये कौन हो सकता है और ये क्या कुछ करता होता है ठीक है ना तो प्रेजिडेंट में जो अभी हमारे बुक में लिखा है वैसे लिखने बैठे तो काफ़ी पॉइंट बढ़ेंगे हम अपने बुक वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कहते हैं कि भाई जान पहले तो ये बात है कि प्रेजिडेंट सिर्फ जो है ना एक हेड ऑफ स्टेट होता है और यूनिटी का सिम्बल होता है मतलब यह है कि चार सूबों में से मुख्तु किसम की रिप्रेजेंटेशन आई होती है अब किसी सूबे में से ज़्यादा सीटें होती हैं किसी सूबे में से कम होती हैं तो उनके ऊपर एक जो होता है एक सदर लगा दिया जाता है कि भाई सारे मुल्क ये चारों सूबों को या जितने भी सूबे हों मुल्क उनको ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सदर हमारा है तो ये सदर साहब है तो ये सदर साहब है और ये हमें यहाँ सारे मुल्क में हमारा फेस है एक यूनिट्री के तौर पे फिर उसके बाद कंडीशन होती है वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसे मुसलमान होना ज़रूरी है फिर ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है पाँच साल के लिए सिलेक्ट होता है सेनेट नेशनल असम्बली और प्रोवेंशनल असम्बली के मेम्बर्स की जो कंसेंट होती है उनके साथ उनके इलेक्शन से उनके वोट से होता है ठीक है और उसके बाद जो होता है क्या कहते हैं प्रेजिडेंट एक साल से ज़्यादा एक बार से ज़्यादा दो बार भी आ सकता है लेकिन दो बार से ज़्यादा कंजेक्टिव टर्म्स में नहीं आ सकता मतलब आप देखेंगे एक प्रेसिडेंट है हमारा तो वो अगर एक साल में इलेक्ट भी वही हुआ है दूसरे साल वही हुआ है फिर उसको कम अज़ कम एक साल का गैप एक एक टर्म का गैप लेना पड़ेगा मतलब इस तरह के पाँच साल के लिए एक टर्म होती है एक टर्म का गैप लेना पड़ेगा एक टर्म के बाद फिर वो दोबारा आ सकता है कन्जेक्टिवली तीन तीन टर्म्स के लिए नहीं आ सकता फिर ये होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टी होती है जहरी बात है उसी ने सिलेक्ट करने हैं उसी के पास ही मेजॉरिटी ऑफ वोट्स होते हैं तो वही उसके फेवर में जाते हैं तो वही सिलेक्ट करते हैं इनको ठीक है प्रेसिडेंट को उसके बाद होता है जो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है भाई ये जो नेशनल असम्बली या उसके बाद जो कानून वगैरह पास होते हैं सेनेट में या उनके बाद होते हैं अगर ये दोनों सेशन में ना हो नेशनल असम्बली वगैरह टूट चुकी हो या अभी इलेक्शन होने हो पिछले हुकूमत खत्म हो चुकी हो तो उस दौरान जो कानून या कवानी वगैरह पास होने होते हैं वो जो होता है वो प्रेजिडेंट उनको पास कर रहा होता है उसके बाद ये होता है कि ये गाइड भी करता रहता है इंपॉर्टेंट ये एक छोटी सी चीज़ है उसके बाद जल्द हम चलते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भाई प्राइम मिनिस्टर क्या चीज़ है अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है सबसे मेन चीज़ होता है एक पार्लियामेंटेरी सिस्टम में क्योंकि वो पार्लियामेंट का सरबराह होता है उसकी मेजॉरिटी होती है वहाँ पर तो सारे काम एक मुल्क के जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है अभी आपके सामने ये इमरान खान को आप देख ही रहे हैं कि सारा कुछ उसके हाथ में है वो क्या कहते हैं आरफ अलफी साहब तो बस कहीं कहीं पे हमें नजर आ जाते हैं कभी एयरपोर्ट पे जो लाइन में लगे होते हैं तो कभी किसी ट्रेन में झाड़ू लगा रहे होते हैं तो वो इस टाइप के बस वो वेलफेयर के काम करते रहते हैं बाकी उनका कोई रोल नहीं होता तो सारा जो होता है वो क्या कहते हैं इनके पास प्राइम मिनिस्टर के पास होता है अब जनाब जी प्राइम मिनिस्टर के क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नेशनल असम्बली अब नेशनल असम्बली जो है वो कौन सी होती है अब पहले तो ये देखें कि हमारे पास पार्लियामेंट में दो चीज़ें हैं एक होती है नेशनल असम्बली एक होती है सेनेट अब इसके ऊपर भी हम जाके डिफरेंस करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल इस, इस चीज़ को जहन में रखें कि जो नेशनल असम्बली में होती है उसमें जो लोग आए होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए होते हैं लोगों ने चूज़ किए होते हैं और मुख्तु प्रोवेंस से आए होते हैं जबकि जो सैनेट में लोग होते हैं वो अलेक्शन डायरेक्ट जनरल पब्लिक इलेक्शन से नहीं आते बल्कि वो प्रोवेंशनल असम्बली के लोग जो होते हैं उनको इलेक्ट कर रहे होते हैं मतलब प्रोवेंशनल असम्बली जो हमारे एम वगैरह होते हैं ये इलेक्ट कर रहे होते हैं सैनेट भेजने के लिए इसकी क्या वजह ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो जस्ट नेशनल असम्बली सेलेक्ट करती है ठीक है अब उसको करती है क्यों अभी जो सेनेट है वो तो कोई डायरेक्ट इलेक्शन से लोगों के नहीं आई वो तो बाद में अपॉइंट की गई है तो इस वजह से जो चीज़ें भी होंगी वो नेशनल असम्बली जो है उसको सिलेक्ट करेगी एक प्राइम मिनिस्टर को अच्छा अब इनका पीरियड क्या होता है इसका भी वही पाँच साल का पीरियड होता है सारों को पता है भाई ये होता है कि अभी तक तो किसी भी वजीर अजम ने शायद पाँच साल पूरे नहीं किए हमारे इसमें रहते हुए टेंडोर में सारे टूटते फूटते रहे अल्लाह मेहरबानी करे अभी इमरान खान साहब देखते क्या बनता है उसके बाद कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द फेडरल कैबिनेट अब हम देखते हैं कि एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एक किचन कैबिनेट होती है उसमें अक्सर लोग होते हैं किचन कैबिनेट किचन कैबिनेट बड़ा नाम सुनते हैं जिसमें हमारे भाई इमरान खान की किचन कैबिनेट में जहांगीर तरीन भी आते हैं और वो जुल्फी बुखारी भी आते हैं
हमने प्रेसिडेंट को भी डिस्कस कर लिया प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस कर लिया अब हम चलते हैं ज़रा अपने दो जो मेन पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं अब इसमें दो हाउसेज होते हैं अपर हाउस लोअर हाउस अपर हाउस कहते हैं सैनेट को लोअर हाउस कहते हैं नेशनल असम्बली जो होती है इसकी क्या कहते हैं जिसमें लोग इलेक्शन के जरिए सिलेक्ट होकर आते हैं अब हम पहले देखते हैं कि यार सेनेट क्या होती है सेनेट में जो लोग होते हैं ना मोस्टली अगर हम इसको एक चीज़ कहें यार देखो एक चीज़ जान में रखो जब एक इलेक्शन होता है आपको सारों को पता है कि किसी जो सीट्स होती हैं वो आबादी के हिसाब से होती हैं हर शोबे में मतलब आप देखेंगे कि पंजाब में सीट सबसे ज़्यादा होती हैं वजह कि पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है फिर उसके बाद सिंध की आती हैं फिर बलोचिस इसकी के पी के की और फिर बलोचिस्तान की आती हैं तो ये आबादी के ऊपर डिपेंड होती हैं सीटें अब यार देखो कि अगर वहाँ से कुछ जो नुमाइंदे हैं वो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आते हैं अब पार्लियामेंट में फैसले तो मेजोरिटी से होने हैं ठीक है अब वहाँ पर जब फैसले मेजोरिटी से होने हैं तो आप देखो कि पंजाब की सीटें वहाँ पर मेजोरिटी में होंगी जब वो कोई फैसला होगा कोई कानून साजी होगी कुछ भी होगा तो पंजाब के लोग मिलकर बाकी तीन सूबों का हक मार सकते हैं वो तो किसी ऐसे कानून को पास कर सकते हैं जो बाकियों की फेवर में ना हो सिर्फ पंजाब की फेवर में आ रहा हो फॉर एग्जांपल के अगर हम कहते हैं कि भाई पंजाब में एक कानून नेशनल असम्बली में एक कानून पास हो जाता है कि भाई पंजाब को जो है गैस वो हमेशा से फ्री मिलेगी अब सुई गैस बलोचिस्तान की चीज़ है लेकिन क्या है कि पंजाब को उसका फ़ायदा है पंजाब में बैठ के सारों ने मुफ्त में कह देना कि भाई पंजाब वालों को फ्री में दे दो बिल पास हो जाना और उन्हें देनी पड़नी है तो ये किस्म की ज्यादती हो जाती है उन लोगों के साथ जो बाकी इलाकों के होते हैं अब कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला होता है जनाब उन्होंने वो क्या करते हैं कि भाई देखो ये वाले मेंबर तो हैं जो नेशनल असम्बली के ये तो सिलेक्ट हो के आ गए ना उनसे क्या कहते हैं इलेक्शन से मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे मतलब तो किसी की ज़्यादा है किसी सुबह किसी कम है अब इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करते हैं अब एक दूसरा इरादा इदारे हाउस जो होता है सैनेट सैनेट में भी एक इसके पैरल एक हाउस चल रहा होता है सैनेट और ये नेशनल असम्बली दो पैरल हाउस चल रहे होते हैं आपस में अब सैनेट में जो लोग होते हैं ना वो आते हैं बराबर की तादाद में मतलब हर सूबे से एक बराबर तादाद में सेनेट के लोग आते हैं सिलेक्ट होते हैं सेनेट के लोग सिलेक्ट कौन करते हैं सेनेट के लोग प्रोवेंशल असम्बली जो एम पी एस वगैरह होते हैं ना सिलेक्ट करते हैं अभी देखने हैं इलेक्शन हुआ था और बड़ा रोला पड़ा होता कि बकरे बिकरे हैं आठ करोड़ दस करोड़ की बोली लग रही है बकरों की बकरे बकरे वो यही होते हैं जो एम पी एज़ होते हैं इनको बकरे कहा जाता है और ये क्या कहते हैं वोट कर रहे होते हैं सैनेट के मेम्बर्स के लिए अब सेनेट के मेंबर के लिए बराबरी उसको एक जो नेशनल असम्बली का गैप है उसको पूरा करने के लिए सेनेट में मेंबर भर्ती किए जाते हैं दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो जो नेशनल असम्बली में लोग बैठे होते हैं ना वो तो माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं शायद ही कोई पढ़े लिखे लोग हों दो चार होते हैं पूरी असम्बली में बाकी तो सारे वो कहते हैं ना कि शरीफ बंदे का काम ही नहीं है सियासत में आना तो वो किस टाइप के लोग होंगे वो आपको पता ही है तो वो वहाँ पर मौजूद होते हैं अब उनको मुल्क चलाने का और इन चीज़ों की सूरत हाल के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना उनका काम क्या होता है कि भाई उन्होंने इलेक्शन लड़ना है लोगों को कहानियाँ करानी है फिल्में करानी है सियासत करनी है अपना कमाना है खाना है पीना है पेट भरना है तो वो क्या कहते हैं उन्होंने अपना चले जाना तो ये काम अब जहरी बात है कि टेक्निकल लोगों का होता है तो फिर वो क्या होता है कि जो सैनेट होती है ना इसकी कमी उधर पूरी कर लेते हैं मतलब पढ़े लिखे लोग सारे सैनेट में डाल देते होते हैं कि हाँ भाई इन लोगों के साथ कुछ पढ़े लिखे लोग भी हों जो मुल्क चलाने में हमारी मदद करें अच्छा अब सेनेट भी दो चीज़ें दो तीन करेक्टर सब पढ़ लिए एक तो ये हमने ये देखा कि भाई वो प्रोवेंशल असम्बली के लोग सिलेक्ट करते हैं फिर ये देखा कि हर सूबे से बराबर तादाद में लोग आ रहे होते हैं उसके बाद फिर हमने ये देखा कि भाई उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं अब हम ज़रा इसको देखें कि बुक के अंदर क्या लिखा है ज़रा बुक के अंदर हम इस चीज़ को देखें तो वो कहते हैं कि भाई सैनेट इज़ द परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी अब इसमें क्या होता है कि सैनेट डिज़ोल्व नहीं होता सैनेट ख़त्म नहीं होता कि अगर एक हुकूमत है नहीं है चली गई है जो भी हो सेनेट के हर छः साल बाद इलेक्शन होने हैं आधे मेंबर एक साल तीन साल बाद रिटायर हो जाते हैं मतलब सेनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी इसका इलेक्शन के तरीके भी होता है कि आधे रिटायर होते हैं तो आधे रिमेनिंग रह जाते हैं फिर अगले टर्म में वो बाकी वाले आधे रिमेनिंग जो होंगे वो चले जाएंगे रिमेनिंग जो आधे हैं फिर नए वाले इलेक्शन हो जाएंगे तो जो ये कानून बनाएंगे उनको पावर डेलीगेट कर दी जाती है और वो जो बाईलाज बनाते हैं वो भी एज इट इज़ वेले होते हैं जिस तरह दूसरे होते हैं लेकिन अब इसमें ये होता है कि ये एक्ट और ऑर्डिनेंस के ऊपर प्रवेल नहीं करें ये उसके अंडर रह जाते हैं अब इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है एडवांटेज वही होते हैं कि टाइम बचती है लोकल लोगों को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता होता है बड़े लेवल के लोग तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन होती है फिर फ्लेक्सीबल होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में किसी भी टाइम पे और कुछ वक्त में वो कानून बनाया जा सकता है बड़ी असम्बली में जाएगा तो उस पर अच्छी खासी बहस होगी डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई ये छोटे
दो मेन चीज हम किस्म के तो कानून होते हैं ना हमने पढ़ लिया शुरू में देख लिया कि सिविल और क्रिमिनल लॉ इनको से कर भी डिफरेंट किस्म की कोर्ट डील रही होती हैं अब पाकिस्तान में होती हैं भाई सबसे हाईएस्ट लेवल की कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है सारा कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे आ जाती है हाई कोर्ट हाई कोर्ट के पैरल एक कोर आ रही होती है हमारी फेडरल शरीय कोर्ट मतलब ये एज इट इज़ हाई कोर्ट की ही जितनी पावरफुल होती है हाई कोर्ट जितना इख्तियार रखती होती है तो लेकिन ये होता है कि ये हदूद शरीयत और उन कवानी को देख रही होती है तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट दोनों पैरल में होते सुप्रीम कोर्ट मुल्क की लेवल पे काम कर रही होती है जबकि हाई कोर्ट सुबाई लेवल पे होते हैं अब हाई कोर्ट के नीचे फिर आ जाती हैं दो किस्म के कोर्ट एक क्रिमिनल होती है एक सिविल होती है अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्रिमिनल को भी डिस्कस करेगी सिविल केसेज को भी करेगी हाई कोर्ट भी क्रिमिनल को करेगी सिविल को करेगी लेकिन उससे नीचे वाली जो लेवल की अदालत है उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक क्रिमिनल केसेज के लिए और सिविल केसेज के लिए अब क्रिमिनल केसेज के लिए कौन कौन सी हैं सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होती हैं सिविल कोर्ट के लिए क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है भाई सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी एक तो अथॉरिटी और ये अपेलेट अथॉरिटी है इसका मेन पर्पस क्या है कि अपेलेट अथॉरिटी है इस पर आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते ये होता है कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के केस हों या बड़े शुभ के कोर्स हों या वो सो मीटर ले ले तो वो एक डिफरेंट चीज़ है लेकिन डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता आपको नीचे से ही जाना पड़ता है केस की नोयत से अब ये नहीं हो सकता कि आप किसी ने दस रुपये की चोरी की आप डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को उठा के बैठे कि भाई उठ मेरा फैसला कर तो इस तरह नहीं होता ये आपको छोटे लेवल से स्टार्ट होना तो सुप्रीम कोर्ट का काम अपेलेट होता है मतलब आप एक हुकूमत इसमें गए अदालत में गए दूसरे में गए तीसरे में गए जब नहीं होता तो हाई कोर्ट तक पहुँचे और वहाँ पर भी आपने मुतमिन हुए फिर आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होती तो ये एक अपेलेट किस्म की और एक सुपरवाइजरी किस्म की कोर्ट होती है और ये चीज़ों को गाइड कर रही होती है एडवाइस कर रही होती है लोगों को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को इसका अपना काम नहीं होता कि ये इसके में कोई बंदा जाके केस करे तो ये किस्म की अपेलेट अथॉरिटी है सुपरवाइजरी सुप्रीम अथॉरिटी है कानून को इंटरप्रेट करने की सबसे मेन अथॉरिटी यही है और इसके ये साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट होते हैं उसको असेट, 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 असेट भी करती है अब इसकी क्या जनाब जी रिस्ट्रिक्शन क्या है ये एक तो इसकी क्या कहते हैं जितने भी मैटर या चीज़ें आएँगी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे नेशनल लेवल के वो सुप्रीम कोर्ट डील करेगी हो सकता है वो इंटर फेडरल गवर्नमेंट है मतलब एक देखो कि ना हाई कोर्ट और होती है सुबाई लेवल पे अब दो सुबह के दरमियान में पंगा पड़ गया दो हुकूमतों के दरमियान प्रोफेशनल पंगा पड़ गया दो लोकल अथॉरिटीज़ के दरमियान पंगा पड़ गया अब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो तो दो सुप्रीम कोर्ट ही कन्फ्लिक्ट आ गया हो सकता है कि बलोचिस्तान वर्सेज सिंध आ जाए तो उसकी सुप्रीम हाई कोर्ट और इसकी हाई कोर्ट दोनों आमने सामने आ जाएंगे अब यहाँ पर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है और इसकी मेन जो चीज़ है वो है एक किस्म का क्या कहते हैं सुपरवाइजरी नेचर अपीलेट कोर्ट वगैरह होता है अब इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है सबसे बड़ी बात है कि भाई हाई कोर्ट का जज जो हो और उसने पाँच साल हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस उसके पास तो वो जज लग सकता है सुप्रीम कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट का जज विद फाइव ईयर एक्सपीरियंस उसके बाद यह तो हो सकता है कि वो पंद्रह साल का उसके पास हाई कोर्ट के वकील होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मतलब उसके पास फिफ्टीन ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड मतलब पंद्रह साल से वो हाई कोर्ट में एज ए वकील प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो भी एलिजिबल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए दो बंदे अपॉइंट हो सकते हैं दो ही कंडीशन है या तो वो पाँच साल का एक्सपीरियंस हो एज ए जज या पंद्रह साल का एक्सपीरियंस हो एज ए वकील ऑफ हाई कोर्ट अच्छा अब हम उसके बाद देखते हैं कि भाई हाई कोर्ट के हाई कोर्ट की बात करते हैं हाई कोर्ट क्या होता है यार ये होती है प्रोवेंशल लेवल के ऊपर सबसे सुप्रीम अदालत जो होती है उसको हाई कोर्ट कहा जाता है मतलब पंजाब की अपनी हाई कोर्ट है सिंध की अपनी हाई कोर्ट है और इस तरह बलोचिस्तान की और के पी की और इस्लाबाद की पाँच हाई कोर्ट मतलब ये पाँच जो मेन टेरिटरीज़ हैं इनको वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर रही होती है हाई कोर्ट हाई कोर्ट क्या है सुपरवाइजरी रोल होता है अदर कोर्ट्स अब ऑर्डिनेट टू इट जो इससे नीचे होती हैं इट इशू आर रिट हैबस कॉर्पस विच इज़ एन आर्डर टू रिलीज द पर्सन रॉन्गफुली रिटेन मतलब ये होता है कि ये भी एक किस्म की सुपरवाइजरी नेचर होती है बाजू का होता है कि नीचे सेशन कोर्ट से या सिविल कोर्ट से कोई केस आता है कि किसी लोग को गलत बंदे को फंस लिया है तो अपील करते हैं यहाँ पर जाकर तो सुप्रीम कोर्ट उसको आदत देती है कि भाई इसको निकाल दिया जाए इस बंदे को छोड़ दो डिटेन करो किसी कानून को किसी अदालत के फैसले को रिजेक्ट करना है छोटी वाली को किसी को एक्सेप्ट करना है तो ये भी एक किस्म का सुपरवाइजरी नेचर की होती है लेकिन ये फेडरल से प्रोवेंशनल लेवल पे चीज़ आ जाती है यहाँ से फिर जो चीज़ जाएगी वो ज़रा वो क्या कहते हैं उसको ये निकल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे लेकिन क्योंकि ये भी प्रोवेंशनल लेवल पे सारी चीज़ें तो ये एक सुपरवाइजर इसकी नेचर होती है और ये भी कर रहा होता है अब इसका क्या इसका जज अपॉइंट होने का क्या है तो दस साल का ए
वो कौन कौन से होती हैं सबसे पहले भाई क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट डील कर रही होती है हाई कोर्ट कर रही होता है हाई कोर्ट के नीचे जो फिर दूसरी से आ जाती है वो सेशन कोर्ट होती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है तो अब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें स्टाफ कौन कौन सा होता है चीफ जस्टिस होता है या जस्टिस होता है चीफ जस्टिस जिस तरह साकिब निसार या इस तरह के दूसरे जो हैं ये चीफ जस्टिस होते हैं बाकी जिसके अलावा जितने भी जज होंगे वो उनको जस्टिस कहा जाता है अब दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट होता है हाई कोर्ट में भी सेम चीफ जस्टिस और जस्टिस होते हैं जबकि सेशन कोर्ट में होता है वहाँ पर सेशन जज होता है एडिशनल सेशन जज होता है और असिस्टेंट सेशन जजेज होते हैं अब ये मुख्तु किस्म की जो इनका क्राइटेरिया और ये जजेज होते हैं इनके लिए डिफाइंड होता है कि ये किस किस्म का केस सुन सकते हैं मतलब ऑफेंस की नेचर को देख के उसमें ऊपर पनिशमेंट या इस तरह की चीज़ को देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई ये केस जो है सेशन कोर्ट में सेशन जज के पास जाना चाहिए एडिशनल सेशन जज के जाइए असिस्टेंट सेशन जज के पास जाना चाहिए फिर उस सेशन कोर्ट के नीचे आ जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट मजिस्ट्रेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब इसमें भी ये होता है कि जो पंद्रह हज़ार के ऊपर से केस या एक साल थ्री ईयर जो फाइन होता है क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट होती है उसको जो केस होता है वो देख सकता है क्या कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास वन इस तरह टू वाले के लिए अलहदा डिफाइन है थ्री वाले के लिए अलहदा एक किस्म की क्या कहते हैं उन्होंने क्लास डिफाइन की क्योंकि ये ये वाले केस ये सुन सकता है तो ये एक पूरा टेबल दिया हुआ है आप इसको देख लीजिएगा एक रटा मारने वाली बात है जहन में जहन में रखने बल्कि रटा ही क्या मारना है इस पर कोई खास इंपॉर्टेंस वाली चीज़ नहीं है अच्छा उसके बाद उन्होंने बात तो आगे उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई सेशन जज क्या होता है और ये कहाँ पे होता है अब ये हर प्रोविंस के अंदर जो होते हैं ना सेशन है डिवीजन होते हैं हम देखते हैं कि एक फलानी डिवीजन है उसके अंदर फला फला डिस्ट्रिक्ट आता है या ये डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर फला फला डिवीजन आती है तो जो डिवीजन होती है उस लेवल के ऊपर एक सेशन कोर्ट बनाई जाती है अब एक होता है प्रोविंस लेवल देखिए अब कंट्री लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है उससे नीचे प्रोविंस लेवल के ऊपर आ जाती है हाई कोर्ट फिर उससे नीचे अब डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर चला गया और फिर इससे नीचे तहसील लेवल पर भी चला जाएगा जब आगे जाके इसने मजिस्ट्रेट कोर्ट बनानी है तो ये जो सेशन जजेस होते हैं ये सेशन कोर्ट्स होती हैं ये होती हैं पर इसमें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन लेवल के ऊपर इसमें मुख्तु किस्म के जजेस होते हैं हमने देख लिया और वो ये किस कर होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होते हैं मजिस्ट्रेट जो होती है ये क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं और ये जो फैमिली लॉ ये छोटे किस्म के माइनर किस्म के जो सिविल फंक्शन होती हैं उसको देखती होती है इसमें मजिस्ट्रेट जितने भी हो सकते हैं एक प्रोवेंशल गवर्नमेंट जितने मर्जी चाहे वो क्या कहते हैं जजेज एडिशनल मजिस्ट्रेट वगैरह ये सारे अपॉइंट कर सकती है जितनी उसको ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद उसको डायरेक्शन भी दे सकती है ये एक मजिस्ट्रेट को कि भाई वो किस किस्म का केस सुन सकता है उसको केस को एक किस्म का रेफर कर सकती होती है मजिस्ट्रेट के बाद प्रोवेशनल असम्बली कि हाँ भाई ये फलाना मजिस्ट्रेट सुन सकता है इधर सुन सकता है तो ये एक किस्म का उसका आगे अपील का चार्ट मौजूद है कि भाई क्रिमिनल कोर्ट में अपील का क्राइटेरिया क्या है मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे पहले जहरी बात है आपने नीचे जाना है उसका फैसला होना है मजिस्ट्रेट कोर्ट का डायरेक्ट मैंने कहा कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी छोटे केस को नहीं ले जा सकते तो कोशिश करते हैं कि वो छोटे लेवल से ही शुरू हो तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए वहाँ पर कोई मसला आ गया वहाँ पर मसला आया और उन्होंने कोई फैसला सुनाया आपको मंजूर नहीं है मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट या असिस्टेंट सेशन कोर्ट अब मजिस्ट्रेट कोर्ट की अपील असिस्टेंट सेशन कोर्ट में नहीं हो सकती ये दोनों की अपील जो होगी वो सेशन कोर्ट में ही जाएगी अच्छा अब जो इसमें क्या कहते हैं ज़्यादातर चार साल से ज़्यादा का इन्वॉल्व है फंक्शन असिस्टेंट सेशन कोर्ट ने जो एक दिया है कन्विक्शन दी है या उसको सजा दिया है चार से ज़्यादा है तो फिर सीधी की अपील जो है वो हाई कोर्ट के पास जाएगी सेशन कोर्ट पे बात नहीं जाएगी लेकिन अगर चार साल से कम की कन्विक्शन है तो वो सेशन कोर्ट में जाएगी इस तरह मुझे स्टेट कोर्ट की तरफ से कोई अगर इशू है अगर छोटी मोटी सजा है तो वो सेशन कोर्ट को अपील हो जाएगी लेकिन ट्रबल मेकिंग मतलब किसी किस्म का बड़ा किस्म का एक इशू हुआ है या पब्लिक लेवल कोई नुकसान हुआ तो उसकी अपील सीधी हाई कोर्ट में हो सकती है बीचे वाली किसी कोर्ट में नहीं हो सकती अब जो हाई कोर्ट है फिर उसके ऊपर एक डिवीजन बेंच होता है हाई कोर्ट का अगर हाई कोर्ट का फैसला भी आपको अपील नहीं मंजूर नहीं है तो फिर आप वो डिवीजन बेंच को आप रेफर कर सकते हैं और अगर आपको उसका फैसला भी मंजूर नहीं है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट अब मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट के फंक्शन भी कर रही होती है फिर हाई कोर्ट भी सिविल कोर्ट के फंक्शन कर रही होती है कि सिविल लॉ जो होती है इसको डील कर रहा होता है मतलब जनरल पब्लिक के लॉ होते हैं फिर उसके बाद इसमें उसमें थी सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट इसमें आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और उसके नीचे आ जाती हैं सिविल कोर्ट रेड कंट्रोलर फैमिली कोर्ट वगैरह तो ये सारे अब उसके स्ट्रक्चर सेम वही होता है बस इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं तकरीबन किस्म की अथॉरिटी भी सेम ही होती है पावर भी सेम होती है बस ये होता है कि ये सिविल लॉ को डील कर रहे होते हैं वहाँ पर क्रिमिनल लॉ को डील कर रहे
तो अगर जो उस केस की जो वैल्यू है वो दो लाख से नीचे है तो भाई उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हो सकती है लेकिन अगर वो वैल्यू दो लाख से ऊपर की है उस केस की मतलब उसमें जो फाइल किया गया या जुर्माना हुआ है या जो भी वैल्यू थी किसी भी वर्थ कंडीशन में किसी भी वर्थ का हो सकता है तो वो अगर दो लाख से ऊपर तो वो सीधा हाई कोर्ट को चला जाएगा हाई कोर्ट के बाद फिर वही होता है कि कंपनी बेंच या बैंकिंग कोर्ट और उससे अगर वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर डिवीजन जो उसकी हाई बेंच होता है डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट उसके पास चला जाएगा फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा अच्छा अब ये होता है कि फैमिली कोर्ट क्या होती है एक छोटा सा एक फंक्शन होता है कंपनी कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स इंडस्ट्रियल डिलीवर फैमिली कोर्ट तो ये होती है यार ये जो हमारे छोटे मोटे घरेलू झगड़े होते हैं इनको देख रहे होते हैं डाइवोर्स के केस बच्चों के अडोपशन के केस किसके पास बच्चा रहना है जाना है ये वो बला बला सिविल किस्म के ये फैमिली कोर्ट देख रहे थे कंपनी कोर्ट क्या होती है कंपनी कोर्ट ये होता है कि यार जो हमारे कंपनीज एक्ट होते हैं जो हमारी कंपनीज के आपस में पंगे होते हैं इनके जो मसले मसाइल होते हैं इनको कंपनी कोर्ट देख रही होती है हाई कोर्ट भी एक किस्म की कंपनी हाई कोर्ट के अंदर भी कंपनी के बेंच मौजूद होते हैं जो कंपनी के केस सुन रहे होते हैं कंपनीज के ये प्योरली कॉरपोरेट सेक्टर को जो होता है वो डील कर रहा होता है वो सारे उसके कंपनीज एक्ट के मुताबिक जितनी भी चीज़ होती हैं उसको कर रहा होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है कि जनाब जी ये जो इंडस्ट्री लेवल पर जो लोगों के मसले होते हैं जिस तरह के एम्प्लॉयज़ के हो सकते हैं उनके बालिक कान के हो सकते हैं इसके अलावा हेल्थ वगैरह के इशूज़ होते हैं इंडस्ट्री लेवल के सेफ्टी इशूज़ होते हैं इन सारी चीज़ों को जो वो कर रहा होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वो इन चीज़ों को कर रही होती है अच्छा अब इसमें ये होता है कि हम फेडरल शरीय कोर्ट देख लेते हैं कि ये क्या है हमने शुरू में देखा था एक स्ट्रक्चर में जब कि हम पढ़ रहे थे कि फेडरल शरीय कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो है वो एक पैरल कोर्ट होती है और ये फैसले कर रही होती है सारे उसके क्या कहते हैं जो कानून हदूद के मुताबिक होता है या शरीय के मुताबिक होते हैं या इखलाकी फैसले होते हैं उनको कर रही होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी तो सुप्रीम अथॉरिटी है ही है लेकिन उसके नीचे फिर हाई कोर्ट नहीं होता शरीफ मामला होगा तो फिर उसके बदले पे आ जाएगा फेडरल शरीयत कोर्ट और ये एक ही ऐसे नीचे सुबाई लेवल पे या क्या कहते हैं इस पर प्रोवेंशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेशन लेवल पे मजीद रही है ये एक ही कोर्ट है इसके अंदर जा जाए अब इसकी कंपोजिशन बताइए कि जो फेडरल शरीय कोर्ट है कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन एट मुस्लिम जजेस मतलब आठ जज होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उस पर सारे ही मुसलमान होने चाहिए गैर मुस्लिम उस पर नहीं होगा अच्छा इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट अच्छा आर्टिकल से वन सेवेंटी फाइव अब ये होगा कि इसका जो प्रेसिडेंट जो इसका सदर होगा चीफ जस्टिस होगा सुपे जो शरीय कोर्ट है इसका भी जो हेड होगा उसको चीफ जस्टिस कहते हैं और वो जो है सदर उसको अपॉइंट कर सकता है उसका अच्छा उस आउट ऑफ द नंबर नॉट मोर देन थ्री शेल बी ओलम हैविंग एट लीस्ट इन फिफ्टी मतलब आठ लोग टोटल हैं तो उसमें से कम अज़ कम तीन जितने भी मौजूद हैं उनमें कम अज़ कम तीन तो अलमा होने चाहिए और उनके पास भी कम अज़ कम पंद्रह साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस्लामिक लॉ रिसर्च वगैरह का उसके बाद और ये जो होंगे वो लाजमी तौर पर किसी भी हाई कोर्ट के जज होने के क्वालिफाइड होने चाहिए तभी जाके ये शरी कोर्ट के जो शरीय कोर्ट है उसके जज होने के अहल हो सकते हैं द जज इज़ होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री ईयर तीन साल के लिए इनका ऑफिस होगा और प्रेजिडेंट इसको क्या कहते हैं एक्सटेंड भी कर सकता है उनके तीन साल के पीरियड का प्रोसेस क्या होता है यार इसका अब ये होता है कि या तो ये अपने आप जो इस जिसको हम सो वोट एक्शन कहते हैं उसके ऊपर अगर इसको देखें कि हाँ भाई ये काम गैर इखलाकी गैर शरी हो रहा और ये शरीय के बिल्कुल खिलाफ है असूलों के तो वो क्या करती है कि उस पर सो मोट एक्शन भी ले सकती है ख़ुद उस पर केस भी कर सकती है या कोई शहरी भी जा के इसको एप्लीकेशन दे सकता है किसी मैटर के ऊपर हाँ भाई ये देखें ये खुलम खुला दिन दहाड़े सलाब के खिलाफ वर्जी हो रही है मुसलमानों के जज्बात मुतासर हो रहे हैं तो आप इस चीज़ को ख़त्म करें तो इस पर एक्शन लें यह भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोवेंशल गवर्नमेंट वो भी जिसको पटिशन दायर कर सकती है किसी भी केस के ऊपर क्या करेगा अब इसको एग्जामिन किया जाएगा शरीय कोर्ट में उसके बाद उसको डिसाइड किया जाएगा कि किसी लॉ या प्रोविजन या उसको किसी जगह पे इस्लाम को जरूर इस्लाम की ज़रूरत है कि नहीं कहीं पे अगर ज़रूरत है इस्लामी शरीयत की इस्लामी कानून की कहीं पे खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर ये है कि ये उसको उस चीज़ को आर्डर करेगी या बाउंड कर सकती है उन लोगों को कि भाई इसको इस तरीके से इस तरह किया जाए अच्छा अब उसके बाद है फेडरल शरीत को डिसाइड दैट अला और द प्रोवियर ऑफ एनी लाइज प्रोगनेट टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम मतलब ये कह सकती है कि भाया ये कोई भी जो इस टाइम गवर्नमेंट काम कर रही है मसला कर रही है गैर इखलाकी गैर शरीय जिस तरह के अगर हम मौलाना फजल रहमान की भी बात करें तो उसके हिसाब से ये वाली हकूमत बिल्कुल गैर इखलाकी और गैर शरीय वजह क्या है फजल रहमान साहब खुद हकूमत में नहीं है तो ये तो बिल्कुल शरीय के खिलाफ चीज़ है कि फजल रहमान साहब के बगैर ही इ
प्रेफर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है एन अपील ऑफ बिहाफ ऑफ फेडरेशन और प्रोविंस में भी प्रेफर विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ सच डिसीजन अब ये होता है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोवेंशियल गवर्नमेंट ने कोई केस दायर किया हो तो उसके ऊपर डिसीजन आया तो वो जो है वो छः महीने का उसको टाइम दिया जाता है वो छः महीने के अंदर 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 वो उसको कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है अब उसके बाद एक और चीज़ है एक और प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ए टी और अब ये क्या होता है यार ये देखो कि भाई आप अदालतों में जाओगे हर बंदा अदालतों में जाता है भागता है बड़ा एक्सपेंसिव होता है वहाँ पे खर्चे होते हैं वकीलों को दो ये दो वो दो बला मुसीबतें फ्री होता है इतने केस पेंडिंग पड़े हैं लंबी लंबी लाइन लगी हुई है तो वो इतना लंबा टाइम तक चलते रहते हैं तो फिर एक ना सस्ता और टिकाउन उसका जिसको कहते हैं वो गवर्नमेंट ने बनाया कि उन्होंने क्या किया कि ना भाई वो नहीं होते सुलह सफाई कराने वाले जिस तरह पहले पहले के दौर में चौपाल हुआ करती थी लोग बैठते थे और मोहल्ले के वडेरे होते थे चार पांच और सदर बैठे होते थे और वो किसी के फैसले को डिसाइड कर देते थे जिस तरह कि अभी हमारे गांव में भी होती हैं लगती हैं वहाँ पे चीज़ें तो सेम इस तरह उन्होंने क्या किया कि इसको एक गवर्नमेंट लेवल पर बना दिया कि वहाँ पर कुछ लोग बिठा दिए जाते हैं कोई भी केस हो उनके पास जाओ एक तो वो सस्ता और टिकाऊ होता है स्पीडी भी होता है फिर ये होता है कि आप अपनी मर्जी का बंदा वहाँ पे बिठा सकते हो फॉर एग्जांपल कि आप सोचते हो कि भाई मेरा एक केस टेक्निकल है इसमें कोई बंदा एलिजिबल चाहिए तो आप एक बंदा प्रेफर कर सकते हो उनको कि भाई ये बंदा मेरा है ये भी जज पैनल होगा तो कुछ बंदे वहाँ पर गवर्नमेंट के लगे होते हैं कुछ आपकी पार्टी की तरफ से होंगे कुछ दूसरी पार्टी की तरफ से होते तो वो बैठ बूठ के जनाब जी एक मामला डिस्कस कर लेंगे अब क्या होता है कि जो एक ए डी आर होता है इसके क्या फंक्शन होते हैं या तो एक ये तो निगोशिएशन कराती है मतलब दो पार्टीज़ को आपस में बिठा के उनकी गपशप कराएगी दोनों की कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी मेडिएशन मतलब उनके दरमियान में एक थर्ड पार्टी का रोल कर सकती है मतलब एक पास जाए उससे पूछे दूसरे के पास जाए उससे पूछे उन दोनों को आपस में बिठाए और उनको नसीते फसीते करें और उनको चीज़ें बताएं कि हाँ भाई ये इस तरह करोगे तो तुम्हारी बेहतरी भी होगा सारा कुछ होगा लेकिन ये वाली बातें भी उस पर बाउंड होगा आर्बिट्रेशन मतलब ये है कि भाई दोनों की बातें सुन के कोई ना कोई फैसला दे दे कंसिलेशन क्या होता है कि भाई दोनों पार्टियों को सेपरेट मिलेगी उसको जाके अलग से बताएगी कि हाँ भाई फलाने के साथ मिलने में तेरा ये फ़ायदा है ना मिलने में तेरा ये नुकसान है दूसरी पार्टी के पास जाएगा उसे भी बताएगा कि भाई उस बंदे के साथ मिल जाए तेरी मेहरबानी या उसके फैसले को मान ले नहीं तो तुझे ये नुकसान हो जाएगा ये फ़ायदा होगा तो दो पार्टियों को डिफरेंट तरीके से मिल उनको अलग अलग मिल उनको आपस में इकट्ठा करना या उनका मैटर रिजॉल्व करने को हम कंसिलेशन कहते हैं तो हमने देखा निगोशिएशन क्या है जस्ट बातचीत होती है मेडिएशन क्या होती है थर्ड पार्टी रोल होता है और इसका काम क्या होता है कि ये लोगों को फैसिलिटेट करते हैं साथ बिठाने में मतलब किसान यार साथ बैठ के बात तो करो अगले तो बाद में देखेगी ना उनके पैसे बने हो आर्बिट्रेशन क्या होता है कि ये बंदा दोनों के चीज़ों को सुन के जो भी पैनल होता है जजेस बैठे होते हैं वो एक फैसला दे देते हैं और वो बाइंडिंग होता है दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा और तीसरा क्या है कौंसिलेशन होता है अब इसमें क्या होता है कि ये कौंसिल करता है दोनों पार्टियों को सेपरेट तरीके से मिल बुल के और उनके साथ बात वगैरह करके उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है इसमें एडवांटेज क्या होता है यार एडीआर के सबसे पहले तो स्पीड ही होता है सस्ता और टिकाउंड उसका फिर उसके बाद सस्ता चीपर और फ्लेक्सिबल भी होता है किसी वक्त हो सकता है प्राइवेसी क्या होता है कि इसकी जो चीज़ें होती हैं वो लोगों के पास होती हैं अब वहाँ पर जो एक ए होता है उसके अंदर जो हेयरिंग होती है उसमें मीडिया वगैरह को और जनरल पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं होती तो प्राइवेसी होती है जबकि जो अदालतें होती हैं वहाँ पर तो भाई मीडिया बैठा होता है और आपने देखा था कि जब वो शाकिर साबिर साबिर शाकिर है शाकिर साबिर है उसने न्यूज़ ब्रेक की थी नवाज शरीफ की नाहले की तो वहाँ पे कोई चीज़ तो प्राइवेसी होती नहीं है तो इसमें प्राइवेसी का भी होता है और फिर ये होता है कि जो इसमें अपील का राइट होता है वो बहुत ही कम होता है मतलब अगर ए के केस में अगर उन्होंने कोई फैसला दे दिया तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप कहीं पर कोई अपील कर सकते हैं ज़्यादातर वो ओवर रूल कर जाते हैं नुकसान क्या है सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अपील नहीं कर सकते आप इसमें अपील के ग्राउंड ख़त्म हो जाते हैं फिर ये होता है कि हो सकता है बाज़ात किसी दुनिया के ऐसे मुल्क होते हैं जहाँ पर इंसाफ सस्ता और फौरी अवेलेबल होता है जिसकी सिर्फ हम बातें ही करते हैं तो फिर वहाँ पे अगर एक सस्ते और फ़ौरन साहब की मौजूदगी में आप ए की तरफ जाएंगे तो फिर ये ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा तो ये उस केस में जो होता है ये जो होती है उन चीज़ों को महंगा पड़ जाता है अब वो कहता है इस्लामिक आर्बिट्रेशन इज़ नाउन एज तखिम अब आर्बिट्रेशन इस्लामिक वे क्वालिफिकेशन टू बी एन आर्बिट्रेटर इस्लामिक वे में अगर किसी को आपने आर्बिट्रेशन करनी है सालसी का किरदार अदा करना है तो उसके लिए आप क्या है मुसलमान होने चाहिए मर्द होने चाहिए शरीयत का नॉलेज होना चाहिए और किसी किस्म का आपके अंदर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ईमानदार वगैरह होने चाहिए तो ये चीज़ें एक हमारे सारे लीगल सिस्टम को डिफाइन करती हैं जो एक वो चैप्टर है जो आई कैप ने जिसका वेटेज पाँच से दस नंबर का दे रखा है तो
ज़्यादा ज़्यादा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसके पास पेपर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इसके पास पेपर आए हुए हैं तो ये एक जस्ट एक बार आपने इसको रीड करना है इस पर हम टाइम ज़्यादा क्यों लगाए इसको एक्सप्लेन ज़्यादा क्यों क्या वजह कि ये जस्ट एक्सप्लेन ही था इसमें याद करने वाला या रटा मारने वाला ऐसा कोई नहीं चीज़ एक चीज़ अगर आपके जहन में एक स्टोरी बन जाए कि भाई ये कहानी इसकी यूँ थी तो वो आपको याद रहती है एक जस्ट आपको वहाँ पर कंसेप्ट चाहिए होता है लिखने का अब इसमें यह होता है कि आपको इसकी वर्डिंग करनी है आप इसके पास पेपर थोड़े बहुत देख लीजिएगा इस पर ट्राई कीजिएगा इन ये आपको फिट किस्म का जाके तैयार हो जाएगा फिर हम अगला चॉपिक मूव करेंगे